ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो टाइफोन नाम का दाना ग्रीक का एक ऐसा विशाल दाना था जिसे सबसे खतरनाक माना जाता था ऐसा माना जाता था कि टाइफोन ने एक नाम के मॉस्टर से शादी की थी जिसका आधा शरीर एक औरत का था और आधा एक जहरीले सांप का इन दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे जानवरों को जन्म दिया जिनकी ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत खतरनाक जानवरों में गिनती होती है इन्हीं खतरनाक जानवरों में से एक जानवर फीमेल मॉन्स्टर थी जिसका नाम काइमेरा था जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे काइमेरा एक वैसी फीमेल मॉन्स्टर थी जो ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे खतरनाक जानवरों की गिनती में आती है जिसने लोगों के दिलों में काफ़ी दहशत और खौफ फैलाया और ऐसा हो भी क्यों ना इस दानव का शरीर ही कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ देखने मात्र ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए काइमेरा तीन जानवरों का मिश्रण से बनी थी फीमेल मॉन्स्टर होते हुए भी इसका शरीर और आगे का मुँह एक शेर का था इसके पीठ पर एक बकरी का सिर था पर पूछ एक विशाल सांप का था जिसका मुंह एक ड्रैगन का था ऐसा कहा जाता है कि इस तीन मुंह वाले जानवर के शरीर पर पंख भी मौजूद थे और वे उड़ भी सकती थी अगर इतना सभी आपको नहीं डराता तो आपको यह बता दे कि काइमेरा एक विशाल मॉन्स्टर थी जिसके पास एक ड्रैगन का मुंह भी था जिसके कारण वो अपने मुँह से आग भी छोड़ सकती थी कहते हैं कि काइमेरा की ज़्यादातर शक्तियाँ अपनी माँ एकिंडा से मिली थी और क्योंकि एकिंडा एक औरत और सांप का मिला मिश्रण थी जिसके कारण काइमेरा भी एक ऐसी जानवर बनी जो तीन जानवरों का मिश्रण थी कैमेरा को एक अपशगुन माना जाता था और ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कैमेरा को देख ले यहाँ तक कि सपने में भी देख ले तो उसका मतलब होता था कि कुछ बहुत बुरा घटने वाला है ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक कैमेरा के पिता टाइफोन ने जियोस से उसकी जगह लेने की कोशिश की थी और उन्हें हराना चाहता था जिसके चलते दोनों के बीच महायुद्ध हुआ लेकिन आखिर में टाइफोन को मौके खानी पड़ी और जियोस ने उसे माउंट एटना के नीचे दफना दिया आज के समय में माउंट एटना इटली के ईस्ट कोस्ट में मौजूद है और यह यूरोप का सबसे एक्टिव वॉलकैनो भी है और यही कारण है कि जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि कैमेरा तभी दिखती है जब कोई वॉलकैनो फटने वाला होता है ग्रीक माइथोलॉजी के माने तो माउंट एटना के फटने से पहले लोगों को सपने में कैमेरा दिखेगी कैमेरा को ऐसे निर्दलीय जानवर माना जाता है जो लोगों के घरों में हमला कर उनके जान ले लिया करती थी इस दानव को आतंक का दूसरा नाम भी कहा जाता है और ये जहाँ भी गुजरती है अपने पीछे से तबाही छोड़ कर जाती है कैमेरा को अमर माना जाता था क्योंकि इसे हराना बिल्कुल नामुमकिन था इसके विशाल शरीर के बावजूद भी यह बहुत ही फ्लेक्सिबल थी और करीब 300 मील की रफ्तार से भागने की क्षमता रखती थी कैमेरा के शेर के पंजे के कारण यह किसी भी जानवर को फाड़ देने की ताकत रखती थी और अगर इसे किसी तरह से घेर भी लिया तो वो ड्रैगन के पंखों की मदद से सबसे उड़कर बचकर निकल सकती थी लेकिन कैमेरा अपना आतंक हमेशा बरसा नहीं सकी लोग कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो बलेरा फॉर्म ने कैमेरा को सफल होने से रोका और उसे जल्द ही खत्म कर दिया और आखिर में दुनिया को कैमेरा के आतंक से मुक्ति मिली आप लोग सोचेंगे कि कैमेरा जैसे जीव सिर्फ किताबों में ही पाए जा सकते हैं लेकिन आपको ये बता दें कि वैज्ञानिक मानते हैं कि कैमेरा को जिस तरह से बताया गया है उस हिसाब से वो एक हाइब्रिड क्रिएचर थी यानी एक ऐसी क्रिएचर जो दो या दो से अधिक जानवरों के डी से मिलकर बनी थी वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह सही है और ऐसा कई साइंटिस्टों ने करके दिखाया भी है चलिए मान लेते हैं कि बलेरा फॉर्म ने कभी कैमेरा को मारा ही ना हो तो क्या होगा और क्या होगा अगर कैमेरा आज भी जिंदा हो